മാസ്റ്റർ ഈ വരുന്ന ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പാട്ടിന്റെ പൂക്കാലം ഒരുക്കിയ കാന്താരി കുട്ടി നമ്മുടെ മേഘ്ന കുട്ടി വെൽക്കം മേഘ്ന കുട്ടി ഞാനിത് ആരെയാ വിളിച്ചത് എന്താ പേരെന്താ അത് മേഘ്ന അല്ല എന്തോ ഒരു ഡിസ്കോ ഗേൾ ആണ് അത് ഡിസ്കോ ഗേൾ ആണോ ഡിസ്കോ അതെ ഷൈനി ഷൈനി ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആണ്ടിയടുത്ത് എന്തോ ചോദിച്ചു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്താ ചോദിച്ചത് വേണോ കണ്ണൊന്നും അടച്ചേ ി 
ലാ <laughs> ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് ഇത്രയും നോട്ട്സ് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത ഉടനെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരതിശയമാണ് ഒരത്ഭുതമാണ് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോള് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോള ഡാൻസും മോള് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലിങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഡാൻസും പിന്നെ ഡാൻസേഴ്സും പിന്നെ ആ വരികളും പിന്നെ കോറസും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തെ ഈ ലിറിക്സിൽ ആര് നോക്കും എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോളെ മോളിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ശകലം വിട്ടുപോയി അല്ലെ അക്ഷരം വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി അല്ലേ സാരമില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാരമില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഓക്കെ മേഘനകുട്ടി പിന്നെ ഇന്ന് പാടിയ പാട്ട് എനിക്ക് മോള് പാടുമ്പം എനിക്ക് മോളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഈ കുട്ടി ഒരു പെർഫോമൻസും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ ഏറിയ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കും കാരണം ഒരു ഭയങ്കര വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് മോൾക്കുള്ളത് ഇന്ന് മോള് പാടിയപ്പം ശരിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഒരു ലിറിക്സ് തെറ്റിപ്പോയി പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ബോധർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല മോള് പാടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് മോളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റി പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സാവോ എന്ന് നമുക്കുള്ള ടെൻഷനാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോലും ചില സമയത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാറില്ല എനിവേസ് ഇന്ന് മോള് പാടിയത് സാധാരണ വരുന്ന വന്ന് പാടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണ് മോൾ ഇന്ന് ഇത്ര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈറ്റ് വെച്ചത് അല്ലേ ആട്ടിപ്പൊളി കേട്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈയടി ഇന്ന് തകർത്തു വേറൊന്നുമില്ല പറയാൻ വേറെന്താ എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെന്താ അസാധ്യമായിരുന്നു ഈ പ്രായത്തിനേക്കാളുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തെന്തൂ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല പറയാ ഐ ലവ് യു എനിക്കിവിടെ ആകെ കൂടെ പേടിയുള്ള ഒരാള് മേഘന മാത്രം മേഘന വരുമ്പം അയ്യോ ഇനി എന്താ പറയും നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഇരുത്തിക്കളയ എന്നെ അടിച്ചിരുത്തിക്കളയ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായ പേടിയാണ് കുരങ്ങൻ കരടി കടുവ കാട്ടിൽ പോകുന്ന എല്ലാം വന്നു അതുകൊണ്ട് അധിക സമയം എന്ന് നടക്കത്തില്ല ചെറിയ ഒരു കാടിൻ്റെ സംഭവം മാത്രം പറയാം രണ്ട് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അതിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും കാട്ടിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ഒരാൾ കാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ബാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാട്ടിൽ പോകാം കാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നറിയോ കുരങ്ങൻ കരടി കടുവ സിംഹം എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരൂടെ പോയി അക അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അതാണ് നിൽക്കുന്നതാണ് മാൻ അതാണ് നിൽക്കുന്ന ആ നിൽക്കുന്നതാണ് മ്ലാവ് അതാ നിൽക്കുന്ന മുയല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 കാട്ടിന്റെ കുറച്ചങ്ങ് ഉള്ളോട്ട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കരടി വരും അപ്പൊ എന്ത് നടന്നെന്നറിയാവോ ഈ കാടിൽ എപ്പോഴും പോകുന്ന ആ കൂട്ടുകാരൻ ഓടി ഒരു മരത്തിലും കയറി അപ്പം മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ല കരടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരത്തിൽ ഒറ്റ കയറ്റ അപ്പം ആ പാവം കൂട്ടുകാരൻ എന്തോ ചെയ്തെന്നറിയോ മരിച്ച കൊലം കിടന്നു കരടി ഒരിക്കലും ചത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മണത്ത് നോക്കും അപ്പൊ ശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കരടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ എപ്പോഴോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കരടി കുറെ നേരം നോക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടന്നു 
ഇങ്ങനെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് നോക്കി 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 കരടി അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്താ കരടി നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് ആ ഒന്നുമില്ല അല്ല നിന്റെ ചെവിയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് അത് കരടി എന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് മേലാൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എങ്ങും പോവരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മുടെ മേഘ്ന കുട്ടി നമ്മുടെ ലാലങ്കളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാരും കണ്ടോളേ ഇന്ന് ഞാൻ ലഞ്ച് ടൈമിൽ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഈ മോള് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ദീപ കങ്കുകൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ലാലേട്ടനെ കാണണം ദീപ കങ്കുകൾ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഷൂട്ടിലായിരിക്കും ലാലേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാലേട്ടൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ മോൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഫോൺ അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ നിനക്ക് പറയേണ്ടത് അവൾ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഉടനെ ഇത് ലാലേട്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തു മോളുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ആലെങ്കിൽ കണ്ടു കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കണ്ട അതേ മിനിറ്റ് ലാലേട്ടിന് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കേൾക്കാം ഹായ് മിഷ്ണ ഇത് ലാലേട്ടനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് മോൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെന്തായിരുന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ ഇന്നോളം കാണാത്ത ചന്തം കണ്ടോ ഇന്നെല്ലാം എല്ലാം ഓരോരോ പൂഞ്ചേലായി തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ പേര് സുമേഷ് സുമേഷ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ബാങ്കിൽ ജെ പി മോർക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് അവിടെ ടെസ്റ്റിംഗിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിലാണ് സത്യമാണ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി ബിക്കോസ് എന്റെ ലൈഫില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജില് അങ്ങനെ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുവോ സംസാരിക്കുവോ ചെയ്തിട്ടില്ല ജഡ്ജസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനും പറയൂ മേഘന ബാബ ഇവിടെ വന്ന് എപ്പോ പാടുമ്പോഴും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷമില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അച്ഛനും മോളും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്താണ് അങ്ങനെ അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങള് സംസാരിക്കുമ്പോ മാക്സിമം ഓപ്പൺ ആയിട്ടും പേടിയില്ലാതെയും ഒക്കെയാണ് സംസാരിക്കാറ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും എന്ന് പറയും അതെന്ത് അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവള് എന്ത് എന്
ചില സമയത്ത് ഇവൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോഴും അച്ഛന്റെ പേര് എടുത്തു അല്ല ചില സമയം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിന്ധുവാൻഡിയോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം സുമേഷിനെ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയതിലും മേഘനയുടെ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടി വി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ജഡ്ജസ് റൂമിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അമ്മ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അമ്മയുണ്ടോ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് അന്നത്തെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരും അമ്മയും കൂടി വിളിക്കാം അയ്യോ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് ശരി മേഘ്ന കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഗ്രേഡ് മേഘനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ആരുടെ പാട്ടാണ് മേഘനക്ക് കിട്ടിയത് അച്ഛൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇന്നോട് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് പോയാ മതി അതിന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ദീപക് സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടിന് രണ്ടുപേരും പാടിക്കോട്ടെ ഓ ഏതാ ദീപക് സാർ പാടിയില്ല ഇവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് പൊളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പാടിക്കോട്ടെ ഓ കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടോ കണ്ടോ ഇന്നോളം കാണാത്ത ചന്തം കണ്ടോ ഇന്നെല്ലാം എല്ലാം ഓരോരോ പൂഞ്ചേലായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്നു വർണ്ണമേഴും കണ്ണാകെ തന്നിടും നാളാണെന്നോ നേരിൽ കണ്ടതെല്ലാം നേരാണോ ഇവിടെ കണ്ടതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം മേഘന കുട്ടിയെ പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പേരൻസ് നമ്മളോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മേഘന നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് തന്നതിന് പേരൻസിനോടും വലിയൊരു താങ്ക് യു